tiết mục y tế sau đây hân hạnh được sản phẩm mới Sustain Optimum bảo trợ. Dạ kính chào anh Phan Bách và kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh SBS. Dạ, thưa bác sĩ, các thông tin mới đây cho thấy có loại vi khuẩn ăn thịt người có những trường hợp xảy ra tại Mỹ và tại Việt Nam. thì thưa bác sĩ, cái trường hợp những trường hợp này có nhiều không bác sĩ? Dạ cái vi trùng ăn thịt người đó mình nói vi trùng nó đúng hơn tại nó là bacteria. À, vi trùng ăn thịt người đó thì nó có khắp nơi trên thế giới nhưng mà ở Mỹ đặc biệt là gần đây có nhiều cái báo chí ở Mỹ và Việt Nam nói nhiều về cái vi trùng này là tại vì có vài trường hợp tử vong rất là nguy hiểm cái con vi trùng ăn thịt người này thì nó không có xảy ra thường xuyên nhưng mà nó xảy ra là thường là chết người trung bình đó, ở những nước tân tiến như là nước Mỹ thì cứ bốn người bị nhiễm nó thì có một người chết. Còn ở Việt Nam thì vừa rồi có báo cáo là 10 người bị thì đến 7 người đã chết. Dạ vâng. Nhưng mà bác sĩ nói là nhiều nhưng mà nhiều ở Mỹ là số liệu là bao nhiêu thưa bác sĩ? Ờ, ở Mỹ thì trung bình mỗi năm đó có khoảng 800 trường hợp wow. bị nhiễm vi trùng ăn thịt người. Ừ. Tiếng Anh nó gọi là flesh eating bacteria. Flesh là cái thịt của mình đó. nó ăn cái thịt mình. Nhưng mà thực ra con vi trùng nó không có răng cỏ gì hết. Nó chỉ tiếc ra những cái độc tố một chút mình nói sao và tại sao nó lại ăn thịt của mình. Yeah. Rồi. Còn tại Việt Nam, thưa bác sĩ, lúc này cũng báo chí rộ lên gọi là vi khuẩn ăn thịt người. Thì có bao nhiêu trường hợp thưa bác sĩ? Dạ thưa, ở Việt Nam đó, trong thời gian gần đây đó thì người ta thấy có 10 trường hợp được báo cáo tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương ở Việt Nam. Trong đó, những người bị là phần lớn là từ 30 tới 77 tuổi và tất cả đều là nam giới. À, tại sao đều là nam giới thì chút có thì giờ mình bàn thử coi. Và trong 10 trường hợp bị như thế này đó là có 7 người đã chết. À, thành ra cái tỷ lệ tử vong nó rất là cao và từ khi mình bắt đầu bị bệnh cho tới mình tử vong nó thời gian nó rất là ngắn, nó rất là nguy hiểm. Chúng ta sẽ lần lượt nói về những cái con vi trùng này như thế nào và nó truyền bệnh như thế nào và cách chữa trị hoặc là cách phòng ngừa. Nếu mà chúng ta có thì giờ chúng ta sẽ lần lượt đi xuyên qua đặc biệt nhất là con vi trùng nào thì nó ăn thịt người và nó ăn thì ăn như thế nào. Giống như là ở Việt Nam chúng ta thì nó báo cáo là có con Aromonas hydrophila nhưng mà thật ra có phải chỉ một con không? Dạ vâng, thưa bác sĩ, cái điều đó là rất là quan trọng nhưng mà trở lại với nước Úc này thì chẳng lẽ tại nước Úc không có một trường hợp nào bị những con vi trùng ăn thịt người và bác sĩ nói là những con này nó có khắp nơi phải không ạ? Dạ đúng, ở nước Úc chúng ta có chứ không phải không có. À, chẳng hạn như một có một kỳ à, cũng không xa lắm là có một đội banh khoảng 26 người gì đó đá banh ở trong vũng bùng, cái nơi mà có sinh bùng bữa đó trời mưa dầm về hay sao đó và Cuối cùng tìm ra là 26 người đều bị bệnh hết. Tuy nhiên nhờ sự định bệnh rất là sớm, cái nền y tế rất là cao, định bệnh rất là sớm và chữa trị rất là sớm cho nên không có ai chết hết và không có ai bị phải cưa tay chân gì hết. Cái cách chữa trị của con vi trùng ăn thịt người này rất là dễ do điều kiện chúng ta phải chữa trị đúng mức và đúng cái thời điểm mà chúng ta có thể tiêu diệt được nó. Dạ, dạ vâng, bác sĩ kể chuyện nghe hồi hộp quá. Nhưng mà thưa <cười> bác sĩ, trong những trường hợp nào thì bị bệnh bác sĩ? Dạ thưa anh Bách và thưa quý vị thính giả của đài phát thanh SBS Trong trường hợp này chúng ta bị bệnh Thực ra đó chúng ta nói cái con vi trùng ăn thịt người này đó Nó có rải rác ở khắp nơi Và có ngay trong cơ thể của một người bình thường được nữa Tuy nhiên phần lớn là nó ở những cái nước bẩn Những cái nước cống rảnh Và phần lớn cái con vi trùng ăn thịt người tìm ở Việt Nam này đó là phần lớn là nó truyền bệnh cho những cái loài cá, tôm, ếch, nhái đồ nhiều hơn. Đối với người đó thì nó cũng không thích ăn thịt người lắm. Nói chung là nó ít có khi nào tấn công vô loài người. Trừ khi nào mà chúng ta uống những cái nước bẩn có những con vi trùng đó hoặc là chúng ta lội xuống làm việc ở những cái vùng giống như những người mà đi bắt cá hay là nuôi cá, nuôi tôm hay là ở Việt Nam đốn gỗ, thả dưới sông, dân dân hoặc là có người lại bị cá đâm vào tay. Tức là những cái người nào mà cái vết thương ở trên da thịt mình đó, nó bị không lành lặn, tức là mình bị đứt tay, đứt chân, dân dân thì đó là cửa ngõ để cho con vi trùng ăn thịt người này nó xâm nhập vào và nó gây bệnh thành ra khi mà nó đã xâm nhập vào cơ thể người ta rồi đó từ cái sự gây bệnh cho tới nó ăn hết tay chân của bệnh nhân hay là các cơ quan nội tạng thì chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ mà thôi rất là nhanh chóng 
Do đó, cái sự định bệnh chữa trị rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta định bệnh sớm, thì chúng ta chữa trị sớm và cái thuốc chữa trị thì rất là hiệu quả để giết những cái con vi trùng ăn thịt người này. Nếu mà trường hợp anh Bách cho phép thì chúng ta phải nói rõ một chút là ở Việt Nam đó, báo cáo có con vi trùng ăn thịt người Aromonas hydrophilia chúng ta vừa nói. Nhưng mà thực ra con này không phải là vai trò tránh yếu để mà ăn thịt chúng ta. Thực ra nó là một nhóm rất là nhiều con, nhất là cái con quan trọng nhất là gọi là cái nhóm A của con Streptococcus. Cái con này đó, phần lớn là nó ở trong cổ họng của những cái người bình thường. Chỉ khi nào tấn công, khi nào chúng ta bị những cái trường hợp mà kháng thể chúng ta bị yếu kém thì nó sẽ tấn công. Và những cái con kế tiếp đó là con Klebsiella, con Crostridium, con E. coli và con Staphylococcus aureus. Đó là những cái con mà có thể gây ra cái việc ăn thịt người của chúng ta. Mà ăn thịt, tức là nó ăn thịt làm sao? Tức là nó tiết ra những cái chất độc làm hoại tử, tức là làm hư thúi những cái mô chung quanh bắp thịt, thí dụ như da, cái màng bao cơ, cái mô liên kết, mạch máu, vân vân mô mỡ, vân vân Đó là những nơi mà những cái độc tố của con vi trùng này nó sẽ tiêu hủy nó làm thúi đi. Tại vì chúng ta bị thúi đi thì chúng ta phải cưa bỏ không thôi những cái độc tố đó lại lan vào làm hư những cơ quan khác. Đó là lý do chúng ta gọi là vi trùng ăn thịt người. Tiếng Anh nó gọi cái bệnh này là necrotizing fasciitis. Necrotizing tức là nó làm thúi, làm hỏng để nó hư thúi ra. Cái fasciitis là những cái màng bọc chung quanh những cái bắp cơ. Mời quý vị đón nghe tiết mục y tế tuần tới. Hân hạnh được sản phẩm mới Sustation Optimum bảo trợ.